ఒక సామెత చెప్తారు ఏమంటారంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లీజ్ మీ ప్లీజ్ మై డాగ్ అని చెప్పారు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లీజ్ మీ ప్లీజ్ మై డాగ్ నువ్వు నన్ను సంతోషపరచాలనుకుంటే ముందు నా 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 కుక్కని సంతోషపరచు అందుకే అమెరికా లాంటి దేశాలు మనం చూసుకుంటాం భర్త భార్య కుక్కను అవమానించాడని విడాకులు తీసుకుంటుంటారు కాకపోతే భార్య భర్తకు సంబంధించిన కుక్కని ఏదో కొట్టిందని చెప్పి విడాకులు తీసుకుంటారు నిజం హాస్యాస్పదంగా అంటే వాళ్ళకి అంత అంత ఆసక్తి ఉంటుంది అనమాట కుక్కల పట్ల ఇంకా పాశ్చాత్య దేశాల్లో మీరు చూసినట్లయితే ఎలా జీవన జీవన విధానం ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని కనడం కూడా చాలా పెద్ద భారంగా భావిస్తుంటారు పాశ్చాత్య దేశాలు కానీ పాశ్చాత్య దేశాల్లో మీరు చూస్తే అందరి దగ్గర కూడా ఒక ఒక ఎలా ఉంటుంది ఒక ట్రాలీ బండి లాంటిది ఉంటుంది చూడండి చిన్న పిల్లల్ని ఒక ట్రాలీ బండిలో కూర్చోబెట్టి ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి పైన ఒక పుట్టలాగా ఉంటుంది అందులో పిల్లల్ని కూర్చోబెడతారు కింద ఇంకేదో ఖాళీ ఉంటుంది అందులో సరుకులు పెట్టుకుని వెళ్తూ ఉంటారు పాశ్చాత్య దేశాల్లో ప్రతి ఇంట్లో కూడా అలాంటిది ఒకటి ఉంటుంది బండి గోపుడు బండి అది పిల్లలను కూర్చోబెట్టిన బండి బేబీ సిట్టర్ కల్చర్ అలాంటి కానీ అందులో ఎవరిని కూడా ఎవరు కూడా పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టరు కుక్కల్ని కూర్చోబెట్టుకుంటారు మీరు చూడండి కుక్కను చక్కగా కూర్చోబెట్టి దానికి చక్కగా ముస్తాబు చేసి దానికి మంచి బట్టలు వేసి దానికి కళ్ళ చూడబెట్టి ఇలా ఉంటుంది పాశ్చాత్య దేశాలు అదవుతుంది కదా కాబట్టి అందుకే పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఈ ఈ మాట ఉందనమాట ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్లీజ్ మీ ప్లీజ్ మై టాక్ అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎవరినైనా మంచిగ చేసుకోవాలంటే ముందు వాళ్ళ పెంపుడు జంతువు ఏదో చూసి దానికి నాలుగు బిస్కెట్లు లేకపోతే మంచిగా దాన్ని అంటే వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా మన ఇంటికి వచ్చి ఇప్పుడు చూడండి ఈ భారతదేశంలో కూడా ఇది ప్రారంభమైంది భారతదేశంలో పూర్వం ఉండేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆవుల విషయంలో ఉండేది కుక్కల విషయంలో లేదు గోరక్షణ అనేది మనం చేయాలి కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు కృష్ణుడిని మనం ప్రార్థిస్తుంటాం ఏమని ప్రార్థిస్తుంటాం నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో బ్రాహ్మణ దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చూడండి గోవులను బ్రాహ్మణులను వాటి యొక్క హితమును కోరేటువంటి వాడు కృష్ణుడు కృష్ణుడు స్వయంగా ఏం చేశాడు ఆవులను పాలించాడు అవునా కదా అందుకే మనకి బ్రహ్మ బ్రహ్మదేవుడు గోలోక దృష్టి కలుగుతుంది ఒకసారి గోలోకాన్ని చూస్తారు గోలోకాన్ని చూసినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అక్కడ కృష్ణుడు ఏ విధంగా ఉండడం చూస్తారంటే స్వరభీ రవి పాలయంతం చూడని ఆయన అంటాడు అక్కడ కృష్ణుడు స్వయంగా స్వరభీ అనేటువంటి దేవు దేనులను పాలిస్తూ ఉంటాడు స్వరభి అనేటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆవులను అక్కడ కాపలా కాస్తూ వాటిని పాలిస్తూ ఉంటాడు అనమాట అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉంటాడు గోచరణ చేస్తూ ఉంటాడు అందుకని ఇక్కడ కూడా కృష్ణుడు స్వరభీర్ అభిపాలయంతాం అన్నాడు కానీ డాగ్ అభిపాలయంతామని చెప్పాలి ఇక్కడ కుక్కల్ని పాలించమని చెప్పలే ఇక్కడ భారతదేశంలో కూడా పూర్వం చూడండి ఎవరన్నా ఎవరితో అయినా ఒక స్నేహం నెరపాలంటే ముందుగా వెళ్ళి ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ పెరట్లో ఉన్నటువంటి ఆవులు చక్కగా మచ్చికి చేసేవారు ఆవులు ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి అవి ఏం చేస్తాయంటే చక్కగా వాటిని ఇక్కడ ఈ ప్రదేశంలో వెళ్ళి బాగా దానికి రుద్దుతూ ఉంటే చాలా ఆనందిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎవరైనా అతిథులు వచ్చినప్పుడు ముందుగా ఏం చేసేవారంటే ఆవుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాటికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తే యజమానికి ఆనందం కలిగింది అది సహజమైన విధానం కానీ పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ముందు కుక్కను సవర్తిస్తారు కుక్క బాగా ఆనందించింది అనుకుంటే అప్పుడు యజమాని ఆనందిస్తారు అప్పుడు వెళ్ళి వాడు పని ఏంటో చెప్తారు భారతీయ జీవన విధానం కూడా ఎంత తీవ్రంగా మారిపోయింది ఇప్పుడు గో అందరికీ కూడా భారం అయిపోయింది కానీ అందరూ కూడా ఏం చేస్తారు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కుక్కల్ని వాటిని సాగుతూ ఉంటారు చూస్తాం కదా అంటే చూడండి ఆవుని పాలించడం అనేది ఆవుని పోషించడం అనేది వైద్య నాగరికత కుక్కని పోషించడం అనేది జంతు నాగరికత అనమాట ఎంతగా అయితే ఇళ్లలో కుక్కల సంఖ్య పెరిగిపోతుందో అంతగా సమాజం జంతు సమాజం వైపు వెళుతుందని మనం చాలా సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రతి ఇంట్లో కూడా మీరు చూస్తే ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి అప్పుడప్పుడు మేము వెళుతూ ఉంటాం ఎక్కడికైనా ఎవరైనా కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ కుక్కలు వచ్చి మీద పడుతూ ఉంటాయి ఏం చేస్తాం మరి వాళ్ళతో పని ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయలేదు ఎందుకంటే సామెత ఉంది కదా యూ హాంట్ టు ప్లీజ్ మీ ప్లీజ్ మై డాక్ అని ఒక్కోసారి మీద ఎక్కుతూ ఉంటాయి ఒక్కోసారి ఒళ్ళో కూర్చుంటాయి ఏం ఏం చేయాలి చెప్పండి వైదిక నాగరికత ప్రకారం కుక్క ముట్టుకుంటే చాలు స్నానం చేయాలని చెప్తుంది ఎందుకంటే అత్యంత నీచమైనటువంటి జంతువుల్లో కుక్క ఉంటుంది అంటే ఏ విధంగా శుభ్రత దృష్ట్యా కుక్క అనేది అత్యంత అపవిత్రమైనటువంటి జంతువు అందుకే కుక్కని ఇంటిలోకి ప్రవేశించనివ్వకూడదని చెప్తున్నాయి శాస్త్రాలు 
కుక్కలు ఎంతవరకు ఉండాలంటే ఇంటి పెరట్లో ఉండాలి తప్ప ఇంట్లోకి రాకూడదు పూర్వం కుక్కలను కూడా పోషించేవాళ్ళు కానీ ఎలా పోషించేవాళ్ళు వాటికి ఇవ్వాల్సిన స్థానం వాటికి ఇచ్చేవాళ్ళు వాటి స్థానం ఎక్కడంటే ఇంటి బయట సింహద్వారం బయట కానీ ఈ రోజుల్లో చూస్తే మనుషుల కంటే కూడా కుక్కలు ఎక్కువ ఇంట్లో ఉంటాయి మనుషులు ఎక్కువ ఉంటారు ఇంట్లో కుక్కలు ఎక్కువ ఉంటాయి చాలా ధనవంతుల ఇళ్లలో లేకపోతే బాగా పాశ్చాత్య దేశాలు మనం చూస్తుంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఉదయం అంతా చాలా కష్టపడి పనిచేస్తారు దేనికోసం కష్టపడి పనిచేస్తారు మంచి ఫర్నిష్డ్ ఇల్లు సంపాదించడం కోసం చక్క మంచి మెత్తడి సోఫాలు మెత్తడి పరుపులు మంచి ఫర్నిచర్ అంతా కూడా చాలా మొత్తం చాలా కాస్ట్లీ చాలా బాగుంటుంది అనుకోవచ్చు దాన్ని సంపాదించడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చాలా కష్టపడి పనిచేసి ఉదయం అంతా కష్టపడి రాత్రి పగలు పనిచేసి వాళ్ళు కష్టపడి సంపాదిస్తారు వాళ్ళు అంటే ఉదయం అంతా వాళ్ళు ఇంట్లో ఉండే అవకాశం లేదు ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళంతా ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళిపోతారు ఆఫీస్ నుంచి సాయంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాసేపు ఏదో సేద తీరుతారు మళ్ళీ నిద్ర వచ్చేస్తుంది నిద్రపోతారు మళ్ళీ ఉదయం నెల వేస్తారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు అంటే అంత కష్టపడి వాడు కట్టుకున్న ఇల్లు లేకపోతే వాడు కళ్ళు కన్న ఏదైతే డూప్లెక్స్ లేకపోతే ఈ రోజులు ఏమంటున్నారు వాటిని డూప్లెక్స్ ఇంకేమంటున్నారు విల్లాలు విల్లాలు డూప్లెక్స్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాడు అంత కష్టపడి వాటిని నిర్మించుకుంటారు కానీ వాడు వచ్చి గడిపేది ఎంతసేపు సాయంత్రం అంటే ఏదో సాయంత్రం వచ్చి ఒక గంట రెండు గంటలు వాడికి ఏదో సమయం దొరుకుతుంది ఆ గంట రెండు గంటలు వాడు ఏం చేస్తారంటే మెత్తడి సోఫాలో కూర్చొని చక్కగా టీవీ ఆన్ చేసుకుని ఏసీ ఆన్ చేసుకుని ఆ రెండు గంటల సేపు వాడికి ఆ అనుభూతిని అనుభవించడం కోసం రోజంతా కష్టపడి గాడిదలో పనిచేస్తారు ఆ గంట రెండు గంటలు అనుభూతే ఆ గంట రెండు గంటలు అనుభూతి అయిన తర్వాత మళ్ళీ సమయం అయిపోతుంది ఏదో తిన్నాలి తినేసిన తర్వాత నిద్రపోతారు నిద్రపోయాక వాడు ఎక్కడ పుడుకున్నాడు వాడికి తెలుసు చెప్పండి వాడు నిద్రపోయిన తర్వాత వాడు కర్లాన్ పరుపే పుడుకున్నాడా స్లీప్ వెల్మే పుడుకున్నాడా లేకపోతే డెబ్బయో అంతస్తులో పుడుకున్నాడా అసలు వాడు మనిష పశువ ఆడ మగ ఇవేమైనా గుర్తుంటాయా చెప్పండి నిద్రపెట్టిన తర్వాత ఏమి గుర్తుంటాడు ఉదయం నెల వేస్తాడు మళ్ళీ వాడి పని మీద పెట్టిపోతాడు కానీ వీడి సంపాదించినటువంటి ఈ భోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఎవరు అనుభవిస్తారంటే యజమాని బయటికి వెళ్ళగానే ఒక్క చక్కగా సోఫా ఎక్కువ కూర్చుంటుంది అన్నమాట చూడండి యజమాని పెట్టిపోతాడు అదే కదా యజమాని కంటే ఎక్కువసేపు సోఫాలో నిద్రపోతుంది కుక్క చూడండి ఈ రోజుల్లో కుక్కలకు కూడా కొన్ని టీవీ ఛానళ్ళు వచ్చేసాయి యజమాని బయటకు వెళితే ఏం చేస్తారంటే ఆ టీవీ ఛానల్ నొక్కిపోతాడు కుక్కలకు కూడా ఈ రోజుల్లో తెలుసు ఏం నొక్కుకోవాలి ఏంటని మేము ఎక్కడో ఒకసారి జన్మాష్టమి విరాళం ఉండదామని ఎవరింటికి వెళ్ళాం వెళితే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ కుక్క వాళ్ళ కుక్కద ఎక్కువ గొప్పతనాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఏం చేశారంటే మా కళ్ళ ముందే దానికి ఏదో యాభై రూపాయలు ఇస్తే అది కొట్టుకు వెళ్ళి ఒక టిఫిన్ తెచ్చుకుంది అనమాట పొట్లను తెచ్చుకుంది నోట్లో పట్టుకుంది చూడండి అతడు ఎంతో చాలా ఉప్పుంగిపోతుంది అనమాట నాకు కుక్క ఉంది దాన్ని ఇంత చక్కగా నేను ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను దానికి అయితే వీడు ఇంత కష్టపడి దేనికి సేవ చేస్తున్నారంటే కుక్కకు సేవ చేస్తున్నారు చూడండి వీడు ఎంత కష్టపడి సంపాదించింది ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు కుక్క అనుభవిస్తుంది వీడు ఆ సోఫాలో వచ్చినది రోజు రెండు గంటలే కానీ కుక్క ఎంతసేపు కూర్చుంటుంది దాంట్లో పన్నెండు గంటలు ఉంటుంది చక్కగా నిద్రపోతుంది అదో ఇది మాట పాశ్చాత్య జీవనం కాబట్టి మెల్లమెల్లగా భారతదేశంలో కూడా అదే క్రమక్రమంగా మనకి ప్రవేశపెట్టబడుతుంది అని దాని సంకేతం ఏమిటంటే మనం చూస్తున్నాం గోరక్షణ ఎక్కడా లేదు అందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు సునక రక్షణ చేస్తున్నారు సునక రక్షణ సునక రక్షణ చేస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కూడా సునకాలుగా పోతారు ఇది శాస్త్రం చెప్తుంది అత్యంత శుభ్రత విషయంలో అత్యంత అపవిత్రమైనటువంటి జంతువు ఏంటంటే పుట్టారు కానీ ఈ రోజుల్లో అందరూ కూడా వాటిని పోషించడానికి ఎక్కువ ఆనందిస్తున్నారు ఇంకా చూస్తున్న కొంతమంది అయితే అవి చనిపోతే వాటి ఫోటోలు ఫ్రేమ్ కట్టి పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది కొంతమంది వాటికి తర్పణాలు వదిలేవాడు ఉన్నారు కదా వాటికి తర్పణాలు వదిలేవాడు ఉన్నారు కొంతమంది అవి చనిపోతే లేదా వాటి కుటుంబ రోజులకి పార్టీలు చేసేవాడు ఉన్నారు లేకపోతే చనిపోతే వాటికి పిండ ప్రదానం చేసి పెద కర్మ చిన్న కర్మ చేసేవాడు ఉన్నారు కొన్ని ఇళ్లలో అయితే మేము చూసాం బయట ఇంటికి టైల్స్ అంటించుకుంటారు చూడండి హనుమంతుడు లేకపోతే విఘ్నేశ్వరుడు బొమ్మలు ఉంటాయి కొంచెం అంటే కుక్కల బొమ్మలు అంటిస్తారు వాళ్ళు ఏమిటంటే ఇక్కడ ఈ బొమ్మ అంటించారంటే ఇది మా మా ఇంట్లో ఉండే కుక్క అంటే చనిపోయిందండి పాప అంటే ఇది పరిస్థితి చాలా దారుణమైన పరిస్థితి కాబట్టి ఈ జీవన విధానాన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు వీడి యొక్క భవిష్యత్తు ఏమైపోతుంది అని గోవులను రక్షిస్తే మనం ఉన్నత గతి పొందుతాం ఎందుకంటే గోవులు కృష్ణునికి ప్రీతికరమైన కాబట్టి గోరక్షణ చేస్తే ఉన్నత గతి పొందుతాం కానీ సునక రక్షణ చేస్తే మనం కూడా సునకాలుగా పుడతాం
हरे राम हरे राम 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 